ഒക്ടോബർ മാസം നടന്ന പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹു വാസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ് രണ്ടുമല്ല ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഏഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വകുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകാനുള്ള കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എന്ന് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് സുകുമാർ സെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സുകുമാർ സെൻ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്ജെക്ട് ഇൻ വെച്ച് ലെസ്റ്റ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഒരേപോലെ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരുപോലെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്കെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ വിച്ച് വാസ് ഇൻസ്റ്റാ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അതായത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് വന്ന പട്ടിക ഇല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ലെവൻ ആണ് ഓക്കെ പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിലൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊസീജർ ഓഫ് അമൻമെൻറ്റ് അതായത് അമൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രക്രിയയെ പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബുക്ക് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവിടെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേത് പുസ്തകമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുതിയത് എന്നാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹിന്ദ് സ്വരാജ് ഓക്കെ ഹിന്ദ് സ്വരാജ് സോറി ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞത് സോറി ഹിന്ദ് സ്വരാജാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഡിസ്കവർ ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഫ്രീഡം അറ്റ് മിറ്റ് നൈറ്റും നെഹ്റുവിൻ്റെ ബുക്സാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് മാത്രമാണ് ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം അടുത്തത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഡേ ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ അതായത് എന്താണ് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ഡിസംബർ ടെൻ പത്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് കുറച്ച് ബുക്കുകളും അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ബുക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം രണ്ടാമത്തത് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ റാമായണ
വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺസ് റോൾസിൻ്റേതാണ് അതുപോലെ റാമായണ റീടോൾഡ് ഒബ്രെ മെനൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ എ എങ്ങോട്ട് പോവും രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോവും നെൽസൺ മണ്ടേല അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺസ് റോൾസ് രാമായണ റീടോൾഡ് ഒബ്രെ മെനുൻ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഓങ് സോങ് സുഖി അടുത്തത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നീ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതി ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രേഡ് യൂണിയനും നമുക്കത് പിന്നീട് വെക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഫൻസും ബാങ്കിങ് കൊടുക്കാം ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധവുമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് റിസർവ് ബാങ്ക് എവിടെയാണ് സെൻട്രലാണ് അല്ലേ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രലാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫൻസും ബാങ്കിങ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അടുത്തത് ജയിൽ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ജയിലുണ്ട് കേന്ദ്ര ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ സെൻട്രൽ ജയിൽ മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജയിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് സി ബി എസ് ഇ എഡ്യൂക്കേഷനും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആദ്യമുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്കും രണ്ടാമതുള്ള ഡിഫൻസും ബാങ്കിങ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്കും ജയിലും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്കും പോവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സം ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻസ് ബോറോഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ മാച്ച് ദം പ്രോപ്പർലി അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും കടം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് വേറൊരു ഭാഗത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊഫഷൻ കൺട്രി അത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേണിറ്റി അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏതാ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫ്രാൻസ് ആ കോഡ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫ്രാൻസ് അപ്പോൾ ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു ഫ്രാൻസ് അടുത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതായത് നമ്മുടെ ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അത് അയർലൻഡാണ് അയർലൻഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് അമേരിക്കയാണ് യു എസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യം നിയമമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏതാണ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എലക്ഷൻ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ എലക്ഷൻ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ലീഡേഴ്സ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് പല എക്സാമുകൾ എഴുതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി വരുന്നവരാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന പേരുകൾ സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ്
പെർമനൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അവരൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോകുന്നത് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും നാലെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീഷണറി പവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രീഷണറി പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് വിവേചനാധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഒന്ന് വീറ്റോ പവർ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻസറുകൾ കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ എഴുതിയാൽ മതി നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി വീറ്റോ പവർ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് മേ ആസ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന കുറിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചോദിക്കാം പ്രസിഡൻറ്റിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ റീകൺസിഡർ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓർ ബിൽ സെൻഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഗവർണറെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗവർണർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബില്ലൊപ്പിടാം ബില്ലൊപ്പിടാതിരിക്കാം തിരിച്ചയക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ റീകൺസിഡർ ദ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് സെൻഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അയക്കുന്ന ബില്ലുകളോ റെക്കോർഡുകളോ വേണമെങ്കിൽ പുനർപരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ വെൻ നോ പാർട്ടി ഗെറ്റ്സ് മെജോറിറ്റി അതായത് ഇലക്ഷനിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രസിഡൻറ്റിന് വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ കീപ്പ് ദ ബിൽ പെൻഡിങ് വിതൗട്ട് എനി ടൈം ബൗട്ട് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറിൻ്റെ മുമ്പിലോ ഒരു ബില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്പിടാതെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ടേബിളിൽ വെക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവിടെ തന്നെ വെക്കാം അതാണ് മറ്റൊരു അധികാരം അതായത് പെൻഡിങ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ഇല്ല എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്കവിടെ വെക്കാം അതാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അധികാരം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എനി ത്രീ ക്രിറ്റിസിസം ലെവൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പേര് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് വിമർശനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് അൺവീൽഡി മീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല അൺവീൽഡ് ആണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അൺക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺറെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല നമ്മുടേത് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അൺറെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് അതേപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വിമർശനവും ഉണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലിയൻ ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും മറ്റ് പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഏലിയൻ ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വന്നോ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി പോലെയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിമർശനവും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരെ ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും
അടുത്തത് എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇക്വിറ്റബിൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ബൈ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് റൈറ്റ് ടു വർക്ക് അതായത് സാമ്പത്തിക സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തുല്യമായി ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തുല്യമായി സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം റൈറ്റ് ടു വർക്ക് അതായത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എനി ത്രീ മെഷേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ സമത്വം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും സമത്വം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് വെറും പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ആൻസർ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇക്വാലിറ്റി ത്രൂ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഫോമൽ ഇക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഫേമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അതായത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഫോമൽ ഇക്വാലിറ്റി ഫോമലായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒന്ന് ഇക്വാലിറ്റി ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ രീതിയിൽ എന്തു ചെയ്യുക ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അഫേമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അഫേമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യാം ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരി